ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను విష్ణు ప్రస్తుతంతో పాటు ఫినాన్స్ ప్రొఫెషనల్ గిరిబాబు గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం సార్ నమస్తే గిరిబాబు గారు నమస్తే అండి సార్ గిరిబాబు గారు ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ విషయానికి వస్తే ఒక్కొక్క దశకంలో ఒక్కొక్క రకమైన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉండేది అంటే ఎనభైలో చూస్తే ఒక రకమైన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉండేది ఎనభై తర్వాత తొంభైలకు వస్తే అప్పట్లో ఆ ట్రెండ్కి తగ్గట్టు ఒక రకమైన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది తర్వాత రెండు వేల అప్పటికీ ఒక రకమైన ఇన్వెస్ట్మెంట్ సో ఇప్పుడు వస్తే ఇప్పుడు మనం రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఉన్నాం కాబట్టి మరి ఇప్పుడు ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి సంబంధించిన ట్రెండ్ నడుస్తుంది అంటారు మరి ఇప్పటి నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేసుకోవాలి అన్న ఆలోచన వస్తే కనుక మరి ఇప్పుడున్న ట్రెండ్ని ఏ విధంగా పసిగట్టాలంటారు యా గుడ్ క్వశ్చన్ అండి మనం ఎప్పుడైనా సరే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రెండ్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఇన్వెస్టర్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి నీడ్ ఏంటి ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఎంతవరకు నాకు రిటర్న్స్ రావాలి ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టడం వల్ల నాకు ఎంత రిస్క్ ఉంటుంది ఆ రిస్క్ తగ్గట్టుగా రివార్డ్ ఎంత రావాలి దీన్ని అసెస్ చేసుకొని ఒక్కొక్క దశకంలో ఒక్కొక్కలాగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీస్ ప్లాన్ చేసేవాళ్ళు మీరు నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో చూస్తే రొయ్యల చెరువులు చేప చెరువులు ఆంధ్ర సైడ్ అది విపరీతంగా ఉండేవి దాని తర్వాత మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా గోల్డ్ స్టార్ట్ అయింది రియల్ ఎస్టేట్ స్టార్ట్ అయింది రియల్ ఎస్టేట్ విపరీతం అంటే విపరీతం సో ఇవన్నీ ఒక ఒక ట్రెండ్ లాగా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాయి ఒక ట్రెండ్ సెటర్స్ లాగా అయితే ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు చూసుకుంటే గోల్డ్ చూసుకుంటే అరవై వేలకు వచ్చేసింది ఇక్కడ నుంచి ఇంకెంత ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది ఎంతవరకు వెళ్తుంది మనం చెప్పలేని పరిస్థితుల్లో ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం రియల్ ఎస్టేట్ మీరు ఎక్కడ చూసినా కూడా విపరీతమైన హై ప్రైసెస్ నడుస్తున్నాయి ఇప్పుడు అయితే ఈ ట్రెండ్ ఎప్పటికప్పుడు మారుతున్నప్పుడు మనిషి యొక్క ఆలోచన విధానం కూడా మారుతూ వస్తుంది ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే నాకు ఎంత రిటర్న్ రావాలి ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ నుంచి నేను ఎంత లాభం పొందాలి దీనికి ఒక అసెస్మెంట్ ఉంటుంది ఈ అసెస్మెంట్ని మనము దాదాపుగా ఒక ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ లాగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఎందుకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే దీనికి ఒక రూల్ రీజన్ ఉంది మీరు ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ తీసు బ్యాక్ వెళ్ళండి ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ మీకు కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ తర్వాత మీకు ఎన్బిఎఫ్సీస్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్ కార్పొరేషన్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఎయిటీన్ లైక్ శ్రీరామ్ కానీ లేకపోతే బజాజ్ కానీ డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ ఇవన్నీ కూడా మీకు దాదాపుగా ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఇచ్చేవి సో ఆ ఎన్బిఎఫ్సీస్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఇచ్చినప్పుడు పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ అరౌండ్ లెవెన్ వరకు నైన్ టెన్ లెవెన్ వరకు ఇచ్చేవి అంటే కొంచెం పిఎస్యూస్ అనేవి బాటమ్ సైడ్ ఉంటాయి ఎప్పుడు కూడా ఆ ఆ ట్రెండ్ ఉన్నంత కాలం ప్రజలు ఎవరు కూడా వేరే వాటి గురించి ఆలోచించేవాళ్ళు కాదు ఎక్కువ అంటే నాకు రిస్క్ వద్దు నేను ఉన్న దాంట్లో హ్యాపీగా ఇన్వెస్ట్ చేసుకొని రిటర్న్ తీసుకుంటాను అని అనుకునే వాళ్ళు రియల్ ఎస్టేట్ గోల్డ్ చేపాల చేయవి ఏవి పోకుండా సింపుల్ ఎఫ్డీస్తోనే గడిపేసే వాళ్ళు కూడా ఉండేవాళ్ళు అదొక ట్రెండ్ ఎఫ్డీస్ కూడా మీకు గుర్తుందా కృషి బ్యాంక్ అని ఇయర్ నైంటీ నైన్ టూ థౌజండ్ నైంటీ ఎయిట్ ఆ టైంలో లేపేశారు దాంట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఎంత తెలుసా ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకంటే నేను పంజగుట్ట ఫ్లైఓవర్ తగ్గట్టినప్పుడు మొత్తం హోల్డింగ్స్ అన్ని ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ తోటి చూసిన గుర్తు నాకు ఇప్పటికీ కూడా సో ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే మామూలు ఇంట్రెస్ట్ కాదు అది దిస్ ఈజ్ బిఫోర్ టూ థౌజండ్ అయితే నెమ్మది 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 ఎప్పుడైతే ఎకానమీ గ్రో అవుతుంటుందో ఇక వడ్డీ రేట్లు ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఇచ్చే పరిస్థితి ఉండదు లేదు కూడా సో నెమ్మది నెమ్మదిగా ఆ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అన్ని కూడా తగ్గడం మొదలుపెట్టాయి మరి ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఎంత ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కానీ బ్యాంకులు ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు ఎన్బిఎఫ్సీస్ ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు మరి ఇప్పుడు ఎక్కడ మనకు ఆ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ వస్తుంది అని కనుక ఆలోచిస్తే ఇప్పుడు నడుస్తున్న ట్రెండ్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు ఏమైపోయింది ట్రెండ్ అంతా కూడా క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ వైపు వెళ్ళిపోయింది రైట్ రైట్ ఎగ్జాక్ట్ క్యాపిటల్ మార్కెట్స్లో మనము ఎక్స్పెక్ట్ చేసే మనకు కావాల్సిన రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ అరౌండ్ ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ దట్ ఈస్ కమింగ్ మళ్ళీ క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ అనగానే స్టాక్ మార్కెట్ గుర్తొస్తారు ఫస్ట్ స్టాక్ మార్కెట్ అనగానే మళ్ళీ భయం పడిపోతుంది నేను కొన్న షేర్లు పడిపోతే ఎలా నాకు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రాకపోతే ఎట్లా స్పెక్యులేషన్ ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి ఒక పక్క ఏమో మన ఇండియాలో
మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అప్పుడు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఉన్నాయి అప్పుడు ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ ఇచ్చేవి ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ ఇచ్చేవి కానీ మ్యూచువల్ ఫండ్ రిటర్న్స్కి కాంపిటేటర్ ఉండేది ఎవరు బ్యాంక్ ఎఫ్డీస్ సో బ్యాంక్ ఎఫ్డీస్ కూడా ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ వచ్చినప్పుడు ఇంకా మనము పక్క చూపులు చూడాల్సిన అవసరం ఏముంది అందరూ ఎఫ్డీస్తోనే ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటారు ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ ఇయర్తో ఇంత రిటర్న్ వస్తుంది బాండ్ మేము రాసి ఇచ్చేస్తారు సేఫ్టీ కూడా ఉంటుంది సో సేఫ్టీ అంటే కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ తర్వాత పిఎస్సి బ్యాంక్స్ ఇట్లా మనం ఎన్బిఎఫ్సీస్ పోతున్న కొద్దీ కొంచెం రిస్క్ ఉంటూ ఉంటుంది బట్ స్టిల్ దెన్ అన్న మ్యాక్రో లెవెల్ ఒక ఎయిటీన్ పర్సెంట్ నాకు వస్తుంది అంటే రాసి ఇచ్చేస్తారు ముందే మీకు గుర్తుందా ఇయర్ బిఫోర్ టూ థౌజండ్ యూటీఐ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో కూడా ఎఫ్డీస్ లాగా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రాసి ఇచ్చేవాళ్ళు ఫైవ్ ఇయర్స్కి డబల్ అని ఫోర్ ఇయర్స్కి డబల్ అని ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ రాసి ఇచ్చేవాళ్ళు యూటీఐ ఇవన్నీ టూ థౌజండ్ త్రీలో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బ్యాన్ చేసేసింది బ్యాన్ చేసి ఎన్ఐవి బేస్డ్కి మూవ్ చేసేసింది యూటీఐ దగ్గర నుంచి అంటే ఎప్పుడైతే రాసిస్తూ నాకు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ వచ్చిందో అందరు హ్యాపీ అది తీసుకునేవాళ్ళు అప్పుడు ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉన్న మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎవరు కనీసం చూసేవాళ్ళు కూడా కాదు ఎగ్జాక్ట్లీ ఎప్పుడైతే ఆ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తగ్గడం మొదలు పెట్టాయి ఎందుకు తగ్గాయి ఎకానమీ గ్రో అవుతుంది ఎప్పుడైతే టూ థౌజండ్ ఎయిట్ రిసెషన్ తర్వాత ఎకానమీ గ్రో అవ్వడం మొదలుపెట్టిందో అప్పటి నుంచి నెమ్మది నెమ్మదిగా నెమ్మది నెమ్మదిగా వడ్డీ రేట్లు శాంతించడం మొదలుపెట్టాయి కిందికి రావడం మొదలుపెట్టాయి డబల్ డిజిట్ నుంచి సింగిల్ డిజిట్కి వచ్చాయి సో ఇప్పుడు ఇక తర్వాత నుంచి మన ఎకానమీ పేస్ కూడా బాగా పెరిగింది అంటే గ్రోత్ పేస్ ఈ గ్రోత్ పేస్ పెరగడం వల్ల ఏమవుతుంది వడ్డీ రేట్లు నెమ్మదిగా తగ్గుతూ ఉంటాయి వడ్డీ రేటు తగ్గడం ఎకానమీ గ్రో అవడం అనేది ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క లక్షణం అభివృద్ధి చెందే ఆర్థిక వ్యవస్థ లక్షణం సో ఇది జరుగుతున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తగ్గుతూ ఉంటే మనకు ఎక్కడ వస్తాయి నాకు కావాల్సిన డిజైర్డ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అంటే ద ఓన్లీ పాజిబిలిటీ ఏరియా ఇప్పుడున్న ట్రెండ్ ప్రకారంగా సేఫ్టీ వెళ్తూ నేను ఎటువంటి చేసుకోవాలనే బాధబంది లేకుండా సింపుల్గా మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన మనం కోరుకున్న ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వచ్చేస్తాయి సో ఇప్పుడున్న ట్రెండ్ దిస్ ఈస్ ద మ్యూచువల్ ఫండ్ ట్రెండ్ ఫర్ అటైనింగ్ ద రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ దీనికి ఇంకొక ఈ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అనే దానికి ఒక తమ్రులు కూడా ఉంది ఈ స్టాక్ మార్కెట్ సెన్సెక్స్ వీటి రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ అనేది ఎప్పుడు కూడా జీడిపి ప్లస్ ఇన్ఫ్లేషన్ జీడిపి ప్లస్ ఇన్ఫ్లేషన్ షుడ్ బి యువర్ సెన్సెక్స్ గ్రోత్ రేట్ ఇప్పుడు జీడిపి ఎంత ఉంది రఫ్లీ సిక్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంది ఇన్ఫ్లేషన్ సిక్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంది సో రెండు కలపండి ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఈ ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అనేది మన సెన్సెక్స్ గ్రోత్ రేట్ విచ్ ఈస్ గివింగ్ సిన్స్ లాంగ్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు కూడా అక్కడే ఉన్నాం మనం సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇరవై లెక్క తమ్ము ఎక్కువ బాగా ఇచ్చేసి ఇప్పుడు తక్కువ ఇవ్వడం లేదు ఇప్పుడు ఎక్కువ ఇచ్చి అప్పుడు తక్కువ ఏం లేదు ఎప్పుడు కూడా దీని యొక్క పొటెన్షియల్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటే కాకపోతే మీరు అన్న ట్రెండ్ ప్రకారంగా ఇప్పుడు ట్రెండ్ అంతా కూడా నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఈ కావాల్సిన ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఎవర్ అవ్వడానికి ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ తయారు చేసుకుంటుంది సో ఎప్పుడైతే ఎఫ్డీ రేట్స్ తగ్గిపోయినా అందరు ఇటువైపు చూడడం మొదలు పెట్టారు సో ప్రజెంట్ నడుస్తున్న ట్రెండ్ క్లియర్లీ టువర్డ్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గిరిబాబు గారు థ్యాంక్ యూ అండి చాలా క్రిస్టల్ క్లియర్ గా చాలా క్రిస్పీగా సూటిగా సుత్త లేకుండా ఎక్కువ ల్యాగ్ లేకుండా సో ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రెండ్ అనేది ఎక్కువ దేని మీద నడుస్తుంది అనే అంశం గురించి చాలా క్లియర్ గా మీ విశ్లేషణ మన ప్రేక్షకులకు తెలియజేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గిరిబాబు గారు థ్యాంక్ యూ అండి